അതിമോഹമില്ലെനിക്ക് അത്ര വേഗം അകലങ്ങളൊക്കെയും കീഴടക്കാൻ എന്ന് ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വചനത്തിന്റെ ഗാഠനീരിമയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തീരുമാനമെടുത്ത നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെ സംഗമ തീരമാണ് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ബൈബിൾ കമ്മീഷനും കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ലോഗോസ് ക്വിസ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ശരി നിയമം അഥവാ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഹീബ്രു പദം ഏത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ ഒന്നും കാണില്ല എന്നെനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ താല്പര്യം കൊണ്ട് ഈ പദം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിയമം അഥവാ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഹീബ്രു പദം ഏത് അത് ജോഷ്വ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കാണും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ അത്ര മതി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഹീബ്രു പദം ഏത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ ശരി കളക്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്പർ എഴുതണം ഉത്തരം കാണാൻ പോവുകയാണ് ന്യായപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്നതിൻ്റെ ഹീബ്രു വാക്ക് തോറ കറക്റ്റാണ് റേച്ചൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തോറ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ തോറ എന്നതാണ് ആ ഹീബ്രു പദം ഇതിൽ ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് ജോഷ്വയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പദം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പക്ഷെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തോറ എന്ന പദമുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള പി ഒ സി ബൈബിളിൽ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നേ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ പരിഭാഷ പരിഷ്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി ഒ സി ബൈബിളിൻ്റെ പരിഷ്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് തോറ പ്രയോഗങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നിട്ട് ഉണ്ട് തോറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാമോ നിയമം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് സത്യത്തിൽ തോറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രബോധനം എന്നാണ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് യറ എന്നുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ടീച്ച് അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോമാണ് തോറ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിയമം എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് പോലീസും കോടതിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ പ്രബോധനം എന്ന് കേട്ടാലോ വീടും ക്ലാസ് മുറിയും ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ദൈവം ഗുരുവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോറ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഹൃദ്യമാണ് ദൈവത്തിന് മക്കളായ നമ്മെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഗുരുവിന് മുന്നിൽ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധയാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ജിഷാജി നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഈസിയായ ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോയതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മിക്കവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് രണ്ടുപേരും മൂന്നും അഞ്ചും മാത്രം പകുതി ശരിയാക്കിയിട്
തോറ എന്ന വാക്ക് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൗതുകകരമായി തോന്നിയത് ബെറീത്ത് എന്ന് കുറെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഉത്തരം ബെറീത്ത് എന്നാണ് അച്ഛാ ആ വാക്കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ബെറീത്ത് എന്നാൽ ഉടമ്പടി എന്നാണ് അർത്ഥം നിയമം എന്നല്ല സത്യത്തിൽ നിയമത്തിന് പല വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുഖ്യമായ വാക്ക് തോറ എന്നതാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എട്ട് വ്യത്യസ്ത പര്യായങ്ങൾ നിയമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം ഇതൊരു സമുദ്രം പോലത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് തോറ അപ്പോൾ മാർക്ക് നിമ ലിൻഡോയ്ക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു റേച്ചലിന് അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ശരി കർത്താവിൻ്റെ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട വിവരണം ഏത് അതിലെ ഊന്നൽ എന്ത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട വിവരണം ഏത് അതിലെ ഊന്നൽ എന്ത് ആദ്യത്തേത് പുസ്തകം അധ്യായം വാക്യം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തേത് സെൻറ്റൻസ് ആയി എഴുതേണ്ടി ഹാൻഡ് റൗണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ ശരിയായ ഉത്തരം കർത്താവിൻ്റെ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട വിവരണം അത് വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്പസ്തോലൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം കൊറിയൻതോസുകാർക്ക് ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ് ഒരാൾ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെയാണത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓർക്കണം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെടുന്നത് അറുപതുകളിലാണ് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ആ സമയത്തായിരിക്കണം പക്ഷേ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ഈ ലേഖനം അവിതർക്കിത അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏഴ് ലേഖനങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് കൊറിയും ദിവസം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിനും അൻപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസിന് ഇത് എഴുതി സുവിശേഷങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി പക്ഷെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ കർത്താവ് എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച കാര്യം കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് ലഭിച്ച കാര്യം പരലംബാനോ ഇതാണ് ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി തന്നു പാരാദിദോമി പാരാദോസിസ് എന്നുള്ള നൗൺ വരുന്നത് ഈ പാരാദിദോമിയിൽ നിന്നാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന മലയാള വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് പാരാദോസിസ് അപ്പൊ നോക്കുക സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ കൈമാറ്റ പ്രക്രിയയാണ് നടന്നത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ദാ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് സ്ക്രിപ്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോഗോ സ്ക്വിസ് പഠനം കുറെ കൂടി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാർക്കുകൾ പറയുക നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് പേര് പൂർണ്ണമായും ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്പർ ഫോർ അഞ്ജന ടോജി ആൻഡ് നമ്പർ സിക്സ് ആനി ജോർജ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരും പൂർണ്ണ ഉത്തരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് വീതം രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട്
പിന്നെയുള്ള നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് പകുതി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്പർ ടു അലീന അലീന നമ്പർ ത്രീ നിമ ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് റേച്ചൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഫൈവ് മാർക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഊന്നൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിന്നുള്ള ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യേശുവിൻ്റെ സ്വയാർപ്പണത്തിനും അവിടുത്തെ ഈ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന കൽപ്പനയ്ക്കുമാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാൻ റൗണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റൗണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ലോക്കൽ സ്പെസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസൺ പുതുശ്ശേരി അച്ഛൻ്റെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനയാണ് പാൻ റൗണ്ട് ആ പാൻ റൗണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ജിഷ നമുക്ക് മാർക്ക് പറയാം യെസ് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്കോർ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈല ജോൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ്സ് Alina Jaimon 75.5 points Nima Lindo 90 points Anjana Toji 91.5 points Rachel Maria 49.5 points and Annie George 75.5 points Logos quiz in tayaridukunavar വചനം അക്ഷരം പ്രതി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മികവ് പുലർത്തുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിൾ ഭാഷകളും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ കൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോഗോസ് പ്രതിഭയെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ ലോഗോസ് മത്സരത്തിന് ലോഗോസ് ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരുമ്പോഴും സഭയുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഒരു ആളെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് ലോഗോസിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു റൗണ്ടാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ടോപ്പോസ് റൗണ്ട് എന്നാണ് ടോപ്പോസ് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ക്രിസ് മാസ്റ്ററോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജിഷാജി സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ലോഗോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹം അക്കോം റൗണ്ട് വേഷം മാറി വന്നതാണ് ടോപ്പോസ് റൗണ്ട് ഹം അക്കോം എന്നുള്ളത് ഹീബ്രു വാക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ടോപ്പോസ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഹം അക്കോം ദ പ്ലേസ് ടോപ്പോസ് പ്ലേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴ് ജോഗ്രഫി തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ലൈല ടീച്ചർ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കുക ബിബ്ലിക്കൽ ജോഗ്രഫിയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രം പ്രധാനമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം പ്രധാനമാണ് ഇതൊരു കെട്ടുകഥയുടെ വിഷയമല്ല ദൈവം മനുഷ്യനായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാലത്ത് അവതരിച്ച ആ സംഭവമാണ് ക്രിസ്തു സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും ഇത്രയ്ക്ക് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേരുമുണ്ട് വ്യക്തം അപ്പോൾ ലൈല ടീച്ചർ ചോദ്യം വരികയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നീട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൃത്യം ഉത്തരം വന്നാലേ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് പോകും ജോഗ്രഫി പറയുന്നിടത്ത് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണം ഉത്തരത്തിന് അഞ്ചും ജോഗ്രഫിക്ക് പത്തും കൊടുക്കാം എന്തു പറയുന്നു പതിനഞ്ച് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അത് നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ചെയ്യണം 
അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് അഞ്ച് മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രമകരമായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് തരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കും അതിൽ ചെറിയൊരു സസ്പെൻസും ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പിന്നീടുള്ള പത്ത് മാർക്ക് അത് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്പർ ഓക്കെ ഇന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അവിടുത്തെ ഏത് നമ്പരാണ് ആ നമ്പർ ഇവിടെ ജിഷാജി കുറിച്ചു വയ്ക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിലെ അത് വേരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയുള്ളു റെഡി ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ ആ നമ്പർ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഓക്കെ ശരി ടീച്ചറെ ചോദ്യം യേശു ജോർദാന്റെ മറുകരയിലേക്ക് പോയി എന്ന് മർക്കോസ് പത്ത് ഒന്നിൽ കാണുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് അപ്പോഴ് ടീച്ചറ് പെരയ എന്നൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ദാ മാപ്പുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ ടീച്ചറ് പെരയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഏത് നമ്പരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ടീച്ചറ് എട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ശരി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അലീന റെഡി ആണല്ലോ അലീന ചോദ്യം ഇതാണ് പീഡാനുഭവത്തെയും ഉത്ഥാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ മൂന്നാം പ്രവചനം ഈ ഷോ എപ്പോഴാണ് നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടത്തിയത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൂചന അവിടെയുണ്ട് അവർ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള വഴിയേ അത് കറക്റ്റാണ് ഉത്തരം കൃത്യമാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരി അലീന ജെറൂസലം എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇടമാണ് പക്ഷേ അത് ആ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരി ഇതിൽ ജെറൂസലം എന്നത് ഏത് നമ്പരാണ് അലീന ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് 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 എന്നതാണ് അലീന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരി നിമാ ലിൻറ്റോ ചോദ്യം ഇതാണ് ആലോചനാ സംഘത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു അംഗം എന്ന് മർക്കോസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടെ നിന്ന് ഉള്ളവനായിരുന്നു വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരവുമാണ് തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം അരിമത്തേയ എവിടെയാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിമ ലിൻഡോയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അരിമത്തേയ പന്ത്രണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ശരി അഞ്ജന ചോദ്യം ഇതാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ യേശുവിന് വിശന്നു എന്നാണ് മർക്കോ സുവിശേഷകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ബഥാനിയായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ശരിയാണ് ബഥാനിയായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വിശന്നു ഇനി ബഥാനിയ എവിടെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്പരാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുക നാല് നാല് ബഥാനിയ ആയി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരി റേച്ചൽ ചോദ്യം ഇതാണ് മർക്കോ സുവിശേഷകൻ ബഥാനിയോട് ചേർത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥലനാമം ഏതാണ് ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇനി ഈ ബത്ഫഗെ എവിടെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നോക്കി ഒരു നമ്പർ പറയുക നയൻ 
നയൻ നയൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റേച്ചല് ഓക്കെ ആനി ചേച്ചി ചോദ്യം ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും എവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബർത്തിമേയൂസ് സൗഖ്യ അഭ്യർത്ഥനയുമായി എത്തിയത് ജെറീകോ ജെറീകോയിൽ നിന്ന് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ജെറീകോയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് ഇനി എവിടെയാണ് ജെറീകോ ഇതിൽ ഏത് നമ്പരാണ് ചേച്ചി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഇപ്പഴ് ആറു പേരുടെയും ജോഗ്രഫിക്കൽ സെൻസ് അളക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമുക്കിനി വേരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയാലോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇനി എത്ര പോയിന്റ് കൂടി കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം വെരിഫിക്കേഷൻ റെഡി ഓക്കെ ഒന്ന് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജെറൂസലേം ആണ് ജെറൂസലേം പറഞ്ഞത് ആരാ അലീന പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു അലീന പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് പത്ത് പോയിന്റ് കൂടി അലീനയ്ക്ക് ലഭിക്കുക കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ശരി ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ എളുപ്പം അടുത്തത് നമ്പർ വണ്ണിന്റെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥലം പെരയ ആയിരുന്നു പെരയ ആയിരുന്നു സ്ഥലം പെരയ ആയിരുന്നു ഇത് കൃത്യമായ ഉത്തരമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടില് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം പെരയ ജോർദാന്റെ മറുകര പെരയ സത്യത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി കുനു കുന കിടക്കുന്നില്ല അപ്പുറമാണ് അല്ലേ ട്രാൻസ് ജോർഡൻ പെരയ ഓക്കെ നമ്മൾ തിരികെ പോവുകയാണ് നിമ നിമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ഉത്തരം ഏതായിരുന്നു അരിമത്തയായിരുന്നു ഉത്തരം ട്വൽവ് ആണ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തത് അരിമത്തയാണ് ട്വൽവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ട്വൽവ് നോക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് അരിമത്തേയ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇനി അഞ്ചന പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഏതാണ് ഏത് സ്ഥലമായിരുന്നു ബഥാനിയാണ് നാല് ആണ് പറഞ്ഞത് ബഥാനിയ നാല് ശരിയാണോ ബഥനി കറക്റ്റ് ആണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരമാണ് ഏതായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കുക ഇനി റേച്ചൽ ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തത് നയനായിരുന്നു നയനാണ് ബത്ത് ഫഗെ നയനാണ് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ റേച്ചൽ ഏ ആയിരിക്കണം ആകാതെ എവിടെ പോവാൻ ഓക്കെ റെഡി ഒൻപത് വളരെ കൃത്യമാണ് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആനി ജോർജ് ചേച്ചി നമ്പർ ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം ഏതായിരുന്നു ജെറീകോയിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ജോഗ്രഫി റൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് ലോഗോസ് ചാമ്പ്യൻ ഒക്കെയാ പക്ഷേ വിശുദ്ധ നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലം പോലും നിശ്ചയമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ആ വർഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ഈ ക്വിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്നാണ് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ മഹാവിജയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് 
എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രം വിശുദ്ധ നാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ഭൂമിശാസ്ത്രം വരാൻ പോകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാർക്ക് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ലോഗോസ് പ്രതിഭ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ക്വിസ് റൗണ്ടിൽ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ സ്കോർ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈന ജോൺ സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് അലീന ജെയ്മോൻ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നിമ ലിൻഡോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് അഞ്ജന ടോജി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് റേച്ചൽ മരിയ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആനി ജോർജ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് ആണ് ത്രിയാസ് റൗണ്ട് ഈ റൗണ്ടിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഉത്തരത്തിനും അഞ്ച് പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉത്തരം ശരിയാക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ഷനിലുള്ള നമ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണം ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആനി ജോർജ് ചേച്ചിക്ക് ഇതിൽ ഏത് ചോദ്യ പൊതിയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ പൊതി തുറക്കുകയാണ് ചോദ്യതാണ് അമോര്യ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കാത്ത ഏതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് പത്താം അധ്യായം ജോഷുവ തീർച്ചയായും ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യം കാണാം അമോര്യ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കാത്ത ഏതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജെറീക്കോ ജെറീക്കോ ആയി ആയി ഗിബയോൻ ഗിബയോൻ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജെറീക്കോ ആയി ഗിബയോൺ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജെറിക്കോ ആയി ഗിബയോൺ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ചേച്ചി ശരി നമ്മൾ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹോം ബാക്ക് ഹോം വൺ യു വോണ്ട് ഓക്കെ റേച്ചൽ നമ്പർ വൺ റെഡി അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ എന്ന പ്രയോഗം എത്ര പ്രാവശ്യം ജോഷ്വ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണാം നോക്കൂ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും സ്വീകാര്യമല്ല അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ എന്ന പ്രയോഗം എത്ര പ്രാവശ്യം ജോഷ്വ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണാം ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ എന്ന പ്രയോഗം എത്ര പ്രാവശ്യം ജോഷ്വ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണാം ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആരെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗിബയോൻ നിവാസികളായ ഗിബയോൻ നിവാസികളായ ഹിബ്യരെ മുന്നോട്ട് പോവാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഹിവ്യരുണ്ട് 
ഗിബയോൺകാരുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടരാ അല്ലാതെ ഗിബയോൺകാരായ ഹിവ്യരല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതും ഹിവ്യർ എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് ഓക്കെ അഭിനന്ദന പത്ത് മാർക്ക് മോൾക്ക് കിട്ടുക പഠന സഹായി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ മൂന്ന് പഴയ നിയമ സൂചനകൾ ഉണ്ട് അവ ഏതല്ല ഒരു പുതിയ നിയമഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെതായി നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ കൈയെഴുത്തു പ്രതി ഏത് സിസ്റ്റർ നൂറിയ കാൽഡുച്ച് ബെനഗേ